Halo Sobat Trader, kembali lagi bersama saya di channel IMDS Trading Tip. Di video kali ini kita akan ngebahas dua buah indikator ya. Jadi indikator ini setelah saya review, saya cek lagi, terus saya coba atur setting-settingannya, baru ketemu hari ini. Jadi baru bisa berbagi ya, baru bisa berbagi di hari ini ya teman-teman ya. Karena kemarin-kemarin setelah saya cek itu loss-nya banyak banget. Kemudian kalau profitnya itu bisa dihitung ya, dikit sekali. Dan cara open posisinya juga masih terbilang uh, tidak sesuai ya. Jadi saya sesuaikan aja karena di sini indikatornya gratis. Jadi uh, buat teman-teman juga bisa pakai indikator ini. Jadi indikator apa yang kita mau review hari ini itu ada dua teman-teman ya. Yang pertama itu adalah P PP signal ya. Yang ini ya, yang paling atas ini teman-teman ya. Diklik, kemudian nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Saya udah setting, jadi saya takut uh, lupa settingannya. Ini udah saya atur, nah, settingannya seperti ini. Kemudian teman-teman bisa langsung ikuti aja ya. Untuk corak di sini, basic line, basic line shadow ini di off in semua. Kemudian central channelnya juga di off in, MA-nya jangan ya. EMA-nya jangan, EMA shadow juga, Tiger ini di off in aja, CFD di off in, CFD uptrend juga. Kemudian bar colornya jangan di off in, median jangan, median shadow juga jangan ya. Sisanya di off in aja, di off, kemudian di off. Oke, okay. kemudian input sinyalnya ini masih sesuai dengan bawaan. Karena kita membutuhkan MA-nya aja. Kemudian di klik OK. Setelah itu ya teman-teman ya, saya akan bahas dulu satu buah indikator ini. Indikator ini menandakan sebuah tren ya. Jadi ketika kita menggunakan MA itu rata-rata kita melihat arah tren ya. Cenderung ke atas atau ke bawah. Bullish atau bearish gitu ya. Jadi arah tren itu kita bisa lihat seperti ini. Di time frame kecil ya teman-teman ya. Kita akan buka di time frame 5 menit. Nah seperti ini kelihatan sekali ya teman-teman ya. Dari tren ini ya. Ketika ya. Jika ya garis yang bermerah ini berada di atas dari garis yang berwarna orange, itu artinya ini sedang kuat tren turun. Jadi teman-teman kalau mau eksekusi itu cari ketika dia berada di dekat atau area ini ya, area garis orange. Oke. Okay. Nah untuk open posisi buy-nya teman-teman ya, untuk posisi open buy-nya kita cari dulu posisi yang seperti ini ya. Garis ini sudah membentuk garis hijau teman-teman ya. Kemudian uh, garis garis oranye ini berada di atas garis hijau. Candle juga berada di, at, di, di atas kedua garis. Teman-teman bisa lakukan eksekusi ketika dia be, apa namanya mendekat atau ke arah ini ya. Bisa open posisi di area sini. Oke. Okay? Atau teman-teman bisa menggunakan yang namanya breakout ya. Jadi ketika ada momen breakout teman-teman bisa langsung open posisi apa mau breakout itu seperti ini ya teman-teman ya seperti yang di video-video sebelumnya sudah saya jelaskan itu teman-teman wajib belajar ya jangan malas belajar nah ketika dia di breakout di sini teman-teman bisa open posisi di sebelah sini ya sebelah sini seperti video-video sebelumnya ya karena ini sudah uptrend ya sudah uptrend lagi di sini ya ini merupakan konfirmasi dari candle bullish ya akan terjadi pembalikan ya kemudian di Area sini ya, resisten di sini, di sini, support di sini, ini sudah ditembus ya, sudah ditembus dan dia akan meneruskan trennya. Kemudian yang mendukung lain, uh, yang yang mendukung uh, kita untuk entry buy adalah ya, di sini, garis MA ini ya. Ini sudah cenderung ke atas teman-teman, ini cenderungnya naik ya. Terlihat naik membengkok ke atas, kita open posisikan buy, oke. Okay. Ini untuk satu buah indikator saja, cara open posisinya seperti itu. Dan sell, teman-teman, kita akan buktikan juga ya, bahwa materi trendline itu sangatlah penting. Ketika dia blackout, teman-teman bisa open posisi. Seperti ini juga ya. Seperti ini juga, oke. Okay. Kita gambar, gampang sekali loh. Gambar itu menggampang sekali ya. Nah, kita lihat ya, di, di situ sebelah sini, teman-teman. Di sini ya, teman-teman ya. Cus, terbang. Oke. Okay. Nah, teman-teman di sebelah sini ya. Ketika dia breakout, teman-teman. 
ketika dia breakout ke atas ya. Ini kan semakin uh, mengecil ya areanya ya. Kemudian di breakout lah dia dari trend line ini. Teman-teman bisa open posisikan buy di sebelah sini. Oke, okay, take profitnya cukup kecil-kecilan yang jangan terlalu tamat teman-teman ya. Stop lossnya usahakan ya cari yang terkecil aja sesuai dengan modal teman-teman. Oke, okay, jangan terlalu tamat. Biasanya 3 sampai 2 dolar itu udah cukup banget ya. Cari 2 sampai 3 entry aja udah cukup teman-teman. Cari momen yang pas untuk open posisi. Ini baru satu buah indikator. Kita hilangkan dulu ya. Jadi cukup uh, simpel ya untuk cara open posisinya ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan kombinasi dari satu buah indikator lagi ya. Kita hilangkan gambar dulu. Nanti baru kita hitung profitnya. Nah, buat teman-teman yang masih pemula, masih susah rasanya belajar trend line ya. Teman-teman bisa gunakan satu buah indikator lagi yang bernama super trend ya. Super trend P1 nih. Sekitar super trend ini ya teman-teman ya, gunakan super trend yang ini ya, V01 buy yang ini ya. Oke, okay. super trend V1. Nanti akan muncul seperti ini. Ini akan saya tampilkan. Kemudian settingannya teman-teman. Settingannya seperti ini ya. Jadi biar nggak bingung, saya akan ganti warnanya dulu. Karena ini warnanya agak kontras teman-teman. Saya akan gunakan warna putih. Ya, Kemudian untuk coraknya super trendnya dimatiin ya kemudian yang dinyalain cuman up sama down trend arrow nya aja down arrow nya aja kemudian sisanya ini seperti ini untuk inputnya teman-teman faktornya pakai 5 pd nya pakai 8 ya kemudian di oke okay. nah, cara open posisinya seperti apa dan ya untuk open posisi saya sarankan teman-teman sehari 2-3 trade aja ya jangan jangan terlalu over ya. jangan terlalu over karena tingkat Uh, apa namanya tingkat uh, profitabilitasnya memang tinggi tapi sekali lagi ya teman-temannya jangan terlalu tamak karena kita di pasar forex ya bukan di pasar binary juga karena ini market global teman-teman bukan market yang digerakkan oleh kaum kaum seperti kita ya open posisinya kecil-kecil oke okay? nah untuk cara open posisi dan kombinasinya teman-teman bisa cek sendiri ya di sini Lalu teman-teman main jangka pendek, uh, saya sih menyarankan untuk di time frame 15 ya, kalau 5 menit takutnya uh, sering ke sliding ya, kita buka time frame 15 menit. Nah untuk sinyal yang valid kita open posisi ya adalah seperti ini ya, kriterianya seperti ini teman-teman. Ketika dia downtrend, ya, ketika dia downtrend, kemudian ada garis yang seperti ini ya, ya akan ada dua garis nih ya. Oke okay, MA yang ini dengan yang ini. Untuk yang orin ini, ketika sudah ditembus, jangan langsung open posisi karena apa? Ini arah tren masih turun, ya. Kemudian yang kedua, ketika garis yang berwarna merah ini ditembus, ini kan belum ditembus ya. Ini sudah ditembus, ya. Kemudian ini juga jauh, ya, jauh di bawah dan uh, sudah terbentuk yang berwarna hijau. Kita potong di sini ya. Ini sudah berbentuk yang warna hijau, berubah warna. Nah, teman-teman bisa open posisikan di next candle, oke? Okay? Untuk stop lossnya teman-teman kecilin aja ya, oke. Okay? Dan take profitnya juga sama, seperti itu ya. Ini untuk sinyal yang valid ya, saya akan uh, apa namanya kasih tahu dulu untuk sinyal yang valid seperti apa. Nah, untuk sinyal yang valid lagi untuk open posisi sell, tunggu sebentar, kita akan cari dulu karena ini sinyalnya memang agak lama. Nah, untuk kriteria sell sendiri ya seperti ini ya teman-teman ya. Kriteria sell seperti ini, ketika dia menembus ya, atau menembus yang ini ya, dua arah ini udah berubah, di sini udah berubah ya. Kemudian muncullah di sini, ini kelihatan, ah, ini ya, ini ya sinyalnya. Di sini teman-teman ada yang namanya udah close ya, udah keluar dari area ini ya. Teman-teman bisa open posisikan sell, bentar, teman-teman bisa open posisikan sell, dan take profitnya dikecilin aja ya. Oke, udah profit ya. Seperti di video-video sebelumnya, tak profit 3, loss-nya cuma 2 dolar aja. Kecil-kecil aja, modal minim ya. Kalau modal gede ya silahkan. Tergantung dari kemampuan teman-teman ya. Untuk belajar, biasakan ya retest di akun demo. Jangan langsung di real. Karena nanti mental kalian tuh bisa langsung, aduh, parah sih kalau teman-teman langsung terjun di akun real ya. 
Oke okay, kriteria buy yang benar itu seperti ini nih masuk juga ya teman-teman ya masuk jauh tapi pastikan teman-teman kalau mau open posisi seperti ini ya candle sebelumnya ini candle sebelumnya ini jangan ada yang over ya dalam, dalam artian tuh candle yang membentuk seperti tiang listrik teman-teman panjang sekali nah kayak gini lah jangan ya jangan open, jangan open posisi ya karena itu bukan tren teman-teman hati-hati di sana terjadi area sideways ya kebanyakan seperti itu teman-teman ya nah kita open posisi di sini profit ya buy here and stop plus oke okay. profit 3 dolar aja jangan jangan gede-gede lah take profitnya ya oke okay. biasakan uh, untuk take profit itu jangan terlalu over di sini juga sama open posisi sell ya sini open posisi sell kriterianya kau udah masuk ya seperti yang tadi dibilang ya di sini kemudian kalau di sini belum muncul juga apa-apanya jangan open posisi ketika dia muncul di naik scandal baru open posisi oke okay. oke okay, stop loss di sini nah, ini untuk sinyal yang valid nah untuk sinyal ya eh ya untuk sinyal yang valid kemudian untuk sinyal yang fake ya atau fiksinya fiksinya itu berada seperti ini teman-teman berada jauh dari uh, garis ya garis yang ini berada jauh itu dalam artian gini teman-teman kita akan gambarin aja pakai kuas ya ketika dia close ini kan teman-teman harusnya di sini open posisi ya tapi kan menunggu sinyal dari yang ini ketika dia sinyalnya tidak keluar di sini teman-teman tunggu di area ini kalau semisal tidak keluar juga skip oke okay? setelah close dari uh, apa namanya uh, garis MA ini ya garis MA ini kalau misalkan di candle kedua tidak keluar sinyalnya jangan open posisi seperti apa nah harusnya kan teman-teman open posisi di sini ya sudah take profit seperti itu kan tapi karena sinyalnya itu muncul terlalu jauh dia di di sini dia uh, keluar terus take profit teman-teman baru open posisi di sini ini bisa kena stop loss ya jangan karena ini arah tren udah panjang karena kita juga main di time frame pendek bukan time frame panjang ya Kemudian untuk sinyal buy yang uh, fix itu seperti apa? Kita akan cari dulu ya sinyal fixnya. Sinyal fix untuk buy. Nah, sinyal fix itu seperti ini teman-teman ya. Ini fix juga ya. Jangan sampai teman-teman open posisi di seperti ini. Kenapa saya bilang ini fix? Karena dia di sini sudah ditembus harusnya di antara sini atau sini dia keluar sinyalnya untuk buy. Tapi karena tidak keluar, dia baru keluar di sini. Itu fake ya, di sini salah ya. Oke, kita cari lagi contohnya. Ini fake ya. Nah, di sini valid ya. Di sini valid. Bisa dicek sendiri teman-teman hasil profitnya ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang open posisi di demo dan profit konsisten per hari bisa chat di kolom komentar. Oke. Nah, di sini juga nak profit kan kalau misalkan open posisi nak kecil-kecil aja lah, jangan besar-besar kau nak profit 2 dolar aja udah ke udah balik berapa gitu ya. Nah, sinyal yang nah, valid juga ini ya. Ini enggak enggak gini ya. Ini tidak valid, teman-teman ya. Tidak valid, oke. Okay. Tidak valid. Karena apa? Di sini udah jauh trennya ya. Dan ini udah melebar, teman-teman ya yang ini ini udah melebar, oke? Okay. Yang seharusnya dia tuh uh, kalau candlenya di sini menembus ya, baru di sini teman-teman bisa uh, posisi, oke? Okay. Nah itu aja teman-teman, kita akan hitung uh, profitnya ya. Kalau misalkan teman-teman open per hari itu cuman dua dua sampai tiga trade ya, kita hitung tiga trade aja ya teman-teman ya, tiga trade, oke? Okay. Tiga trade, tiga trade per hari. Di sini teman-teman profit ya, profitnya saya hitung cuma di 2 seperti biasa 3 dolar aja ya. Nah, 3 dolar ya. Profit stop lossnya dikecilin, oke. Okay. Di sini kita profit satu kali. Di sini profit ya. 2 ya, 3. Oke, okay. 3 profit per hari. Kalau untuk pair ya, ini karena XHUD di all pair pun bisa. Kita akan cari XHUD, eh, Euro USD ya. Coba kita coba eh, Euro USD ya. Nah, Euro USD juga sama teman-teman ya. Kalau nak 
uh, open di sini kita lihat ya ini sini nah open di sini bisa ini kita nak coba lihat by Ah, di sini gini teman-teman. Uh, saya belum pernah untuk open posisi di mata uang ya, karena untuk ngitung profitnya agak susah di sini. Hitungan profitnya beda dengan di gold ya. Jadi teman-teman uh, bisa stop lossnya itu di dua ya. Nah, di sini hitungannya beda teman-teman ya. Disesuaikan aja, uh, ini open posisi buy di sini sesuai dengan kriteria profit ya. Kemudian yang tadi juga, nah ini valid, eh tidak valid ya ini ya. Valid ini, kemudian kita lagi. Oke, di sini masuk, ini buy. Nah, profit-profit di sini. Nah, ini ya sinyal yang bahaya banget kalau teman-teman bisa open posisi ya. Di sini memang uh, bisa open posisi teman-teman. Hanya saja kalau dia tower seperti ini, seperti yang tadi saya bilang, hindari ya, hindari open posisi seperti ini. Karena biasanya kalau candle seperti ini ya, di next candle dia doji, 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 kemudian bisa saja dia langsung buy ya. Itu hati-hati banget ya market seperti itu. Ini ini juga tidak tidak valid ya. Kita akan cari yang open posisi, sell yang valid ya. Sini buy valid. Uh, di sini ini kan udah jauh nih yang kayak gini saya kan tadi info untuk tidak open posisi ya hindari ya walaupun ini kriteria down trend hindari teman-teman kemudian di sini kita profit lagi ya karena profit sini ya seperti itu ya ini ada profit uh, lumayan ya cukup lumayan ya cukup lumayan banyak nah ini juga tidak valid ya karena ini udah di close di sini harusnya di antara sini kita open posisi oke okay. Oke itu aja teman-teman di video ini pembahasannya. Jadi next kalau ada indikator-indikator lagi yang bermanfaat yang sekiranya bisa menghasilkan profit. Saya akan review dan saya akan cek-cek ulang. Kemudian kalau misalkan udah oke udah dapat settingannya baru saya akan share di video berikutnya. Dan terima kasih teman-teman yang udah nonton support channel ini ya. Saya juga heran ini channel baru dibuat tapi penontonnya udah kayak apa gitu ya. Ternyata masih banyak teman-teman yang ingin terjun di dunia trading. Jadi akhirnya saya putuskan untuk buat channelnya. Dan alhasil uh, terima kasih banyak atas dukungannya ya teman-teman. Oke segitu aja uh, video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau teman-teman ada pertanyaan bisa chat di kolom komentar seperti teman-teman yang lain yang udah chat nanyain. Penggunaan trading, view, dan lain sebagainya. Saya udah info juga. Saya buatkan videonya. Jadi sesuai dengan requestan teman-teman. Oke. Okay? Sampai ketemu di next video. Bye-bye.